Buenos dias! Hello, hola! Hello mga kids and welcome to Trans Nanay Diaries Art at Home with Sashi Giggle and for this day ay gagawa tayo ng ating susunod na lesson for our season 2 at ito ay hango sa isang kwento sa isang napakagandang dalaga na naging diwata at nagbabantay na ngayon ng isang bundok para pangalagaan ng kalikasan Siya ay walang iba kundi si Maria Makiling so, ito ang gagawin nating artwork for today. Kaya naman, kung excited na kayong gawin at magkaroon din ng sariling ganito, simulan na natin. Kaya naman, let's begin with our very nice and very, very beautiful artwork for today. So, we all need our materials, of course, our paper and the coloring materials that we'll be needing. So, first, let's do the sketching. Uh, una natin gagawin yung, of course, yung physical features ni uh, Maria Makili. Okay? So, let's sketch. So, yung paper natin, of course, patayo pa rin. At dito sa part na ito, sa bandang gilid, natin gagawin yung kanyang face. Okay? So, slowly, gagawa tayo ng kanyang face muna. Ayan. Para siyang uh, yung lagi natin ginagawa pag nagdo-drawing ng face. Ayan. And then, lalagyan natin ng one side ng hair. Tapos dito, pag ganyan. Okay? And then, kilay muna yung eyebrows niya. And then, para mas dramatic, yung eyes niya is close. Close. At lalagyan natin ng konting uh, talukap o yung, yung sa eyes niya. And then, yung nose niya ay isang line na ganyan. Tapos, isang tuldok. Okay? And then, yung lips niya, pag ganun, half circle. And then, ganyan. Tapos, ganyan. Okay. Now, we're going to do the neck, yung leg niya. Dito naman yung leg, sa baba. Dalawang line lang dyan. And then, yung shoulder niya. Tapos, lagyan natin ng, ng line na ganyan. Okay? Yung parang sa collar bone ang tawag dyan. Okay. Ngayon naman, ay pupunuin natin ng leaves dito. So, isang leaf dyan. Alam nyo na yan, napag-aralan na natin yan dati. Isang leaf dito. Tapos, leaf uli dyan. Iba-ibang size sila. May malaki, may maliit. Ayan. Okay? So, ganyan kalalabasan niya. And then, gagawin natin yung hair niya. Kasi yung hair niya, yung pinaka-artwork natin. So, from here, ay gagawa tayo ng line pababa dito. Tapos, paliko siyang ganun, papasok. Tapos, ibalik natin. And then, babalik tayo doon sa pinaka-hair na yan. Okay? Tapos, isa uling line, dito naman, nakabaan natin ng konti, lalampas siya ng konti doon sa una natin ginawa. At, pa-curve din, patusok, tapos babalik, pabalik dito. Yan. Okay? And then, dito ulit sa kabilang side, ay gagawa naman tayo ng pababa dyan sa likod niya. Ganon. Okay. Tapos, isa pa ulit dito sa baba, gagawa tayo ng line dyan. Tapos, isang malaking ikot pa-curve, patusok, tapos babalik siya doon. Ayan. So, nakita nyo na para nag-flow yung kanyang hair, di ba? Tapos, lalagyan natin ng isa pang line dito para mahati yung hair niya pa sa dalawa. Pati din dito, gawin natin, ay dahan-dahan natin ang hatiin pa sa dalawa. At yung last na hair niya dito, idugtong lang natin sa mukha, ayan. Dito, hahatiin din sa dalawa yung bukok na natitira. Ayan, okay? And then, pupunuin na natin ng leaves yung natitirang part dito. So, leaf. Leaf uli. Pwedeng iba-ibang direction. Pwede nakaturo dun, pwedeng nakaturo dyan. Leaves uli dyan. Tapos, leaf uli dito. Tapos, tagyan pa natin ang isa dyan. Okay? After nyan, ay pupunuin naman natin ng flowers yung dito. So, ang paggawa ng flowers is bilog, tapos may stem siyang ganyan. 
Ya kan? Tapos dito rin, ganun din. Nagawa na rin natin to sa lessons natin noon. So, magiging madali na lang sa inyo. So, punay lang natin ng flowers yung bandang baba. Ayan. Pwede siyang dikit-dikit para mas maganda, mas maraming flowers, mas maganda. Ayan. So, gagawin lang natin ay pupunoy natin ng flowers tong part na ito hanggang pataas. Ayan, so nadagdag ako na ng mga flowers yung side na yan. Dito naman sa likod niya, ilalagay na natin yung mountains. Okay, so una gagawa tayo ng line. Pag ganyan, sa likod niya hanggang dito, line muna, importante yan. Tsaka natin ilalagay yung mountain. Ayan, okay. Isang mountain lang siya. Tapos lalagyan natin ng line na pag ganyan sa ibabaw. Okay, after nyan, ilalagyan na natin ng clouds. Ayan, may clouds dito sa taas. Para mas ma-emphasize natin yung nature. Ayan, kahit anong shape ng clouds ay pwedeng-pwede nyo gawin. Dahil uh, freehand naman tayo. Freestyle. So, nasa sa inyo yan. Okay. After lagyan ng clouds, ayan ay lagyan na natin ng mga parang mga trees dito sa baba, mga damo. Ayan, pwede nyo lagyan ng mga damo. Ganyan. Para pag kinolor natin mamaya ng green, ay mas magandang tignan. Dito rin sa kabila. Ayan. Okay. So, ayan. Tapos na ang ating artwork. At it's time to color na. At of course, sa pagkukolor ay uh, dahil lesson 50 plus na tayo, ay sanay na sanay kayo sa pagkukolor. So, ang gusto kong mangyari dito, of course, yung mga flowers ay kulayan natin ng iba-ibang colors. Yung leaves ay kulayan natin ng green. Yung damo, kulayan ng green. Yung mountain, kulayan natin ng brown. Pwede tayong mag-blend ng ibang color. Yung sky, kulayan natin ng blue. Yung clouds ay white. Tapos itong hair niya ay gagawin natin parang rainbow colors. So, let's begin. Ayan, so nakulayan ko na yung mga leaves, tapos yung grass, tapos yung flowers. Ngayon naman ay kukulayan ko na yung mountain. At uh, yung mountain nga ay kukulayan ko ng brown, tapos uh, mag-mix din ako ng ibang shape ng brown. Ayan. So for those who are using um, uh, oil pastel, this is the advantage of uh, using oil pastel kasi you could mix colors. And uh, by mixing colors, you could create uh, another color na minsan ay mas uh, realistic siya, mas bold, mas maganda. Ayan. So, if, if your mommy and your daddy have time to visit bookstores o kung saan makabili ng uh, art materials, I tell them to buy you an oil pastel or cream pass. That is the advantage of... Uh, oil pastel and crepas when it comes to coloring kasi uh, you will begin to practice your blending skills yan so nakapag blend tayo ng colors pag ang gamit natin ay oil pastels yan kasi pag crayons lang medyo uh, plain lang yung color natin and medyo hindi sila masyadong nagbibigyan kapag talaga ginawa natin sa mountain ngayon naman ay kukulayan na natin yung hair niya ng rainbow Ayan, so natapos ko ng i-color. Ayan, ito na kalalabasan ng ating artwork for today. So nakulayan ko na ng green, yung buong grass, tapos yung mga grasses. Yung hair niya parang rainbow, tapos yung clouds ay blue, tapos yung mountain ay brown. So don't forget to take a picture ng mga artwork at i-like at i-share ang video na ito para road to 500 subscribers na tayo. Kaya naman, kita-kita tayo sa susunod na art lesson. This is si Sashi Giggle and I. Thank you.